Бастақ пырат қарынау жұмысын жалғастырат, студияда Марал Байғыра қайырлы күн алда көретіндеріңіз. Сонғы 5 жылда 20-ға жоқ судия жемқорлық сымен сотталған. Бүгін қасым жомар тоқаев атлетті қоған бұру жөнде кене сөткізді. Бұй жоспарым. Ел белігі пандемия ұзаққа созылып кеткен жағдайда қосымша экономикалық жоспар әзірледі. Айсайын 1 миллион тенгені қалтасына басып отырмақ болған өліктік бақылау инспекторы сотталды. Енді оның басшысы да тергелет. Сонғы 5 жылда елімізде 17 судия жемқорлық сымен сотталған. Бұл жағымсыз статистика ағырды да жарияланды. Мемлекет башысы Қасым Жомар Тоқаев сот жүйесін жаңғырту мәселері жөнде кенес өткізді. Жүргізіліп жатқан реформалар аталған салаға жаңадан білікті мамандарды жұмылдыруға әділ сот төрелігін орнатуға тиесе кенін атап өтті. Жақында жағдай деді. Жемқорлық директері салада жеті бартылады. Елдің басқа да аймақтарында жаға сұтатарлық директер анықталып жатырым. Оларға қатаң жаза қолданып түйісті сабаға алуға жет. Қасым Жомар Тоқаевтың айтуынша, мұндай қадам соттарға деген сенімді нұғайты үшін жасалып отыр. Сонымен қатар соттар мен сот рәсімдері қазіргі заман талабына сай болуға және азаматтарымыздың бизнес пен инвесторлардың қоқтарын қорғау тейіз. Президент мемлекет үндетке ғарамастан сот шүйесін жаңғыртуды жалғастыра беретін атап өтті. Енді осы жаңа нормалардың Осыдан бірер күн бұрын масқара жағдай болды. Жоғары сот кенесінің бұрынғы мүшесі, сондайық аудандық соттың төрегасы болған. 30 жылдық еңбегі өтілі бар жоғарғы соттың судиясы ұсталды. Бұл оқы соқиға жұрттың бәріне бергілі. Аталған жағдай қоғамда тенгселдік бетті. Жоғарғы сот кенесінің және жоғарғы соттың башылықтары осы оқиғадан сабақ алып, қажетті шешім шығаруы керек деп ойлайым. Осы кезең ішінде сот қазылар алқасының шешіммен 29 судия теріс сәрекеттер үшін қызметтерінен босатылған. Жалпы судиялардың қатарын тазалау жұмыстары белсенді жүргізіліп жатқаны байқалады. Бұл үдірісті мүлде тоқтатуға болмайды. Біз судияларға деген қалыптасқан теріс көзғарасты өзгертуіміз керек. Фемиданың барлық қызметкері заңдылықтың кәсібейліктің үстем құруына қызмет еті өтейіз. Сонда ғана біз құқтық мемлекет және әділетті қоғам құраламыз. Қазақтан экономикасын арналған қосымша жоспар әзірленді. Ол коронавирус пандемиясы ұзаққа созылған жағдайда әске қосылады. Бұл тұралы ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев қабырлады. 2019 жылы еліміздегі шағын және орта бизнес үлесі 31 проценттен асқан. Ал 2020 жылдың қортынсы әлі шыққан жоқ. Бірақ бұл көрсеткіш 28 бүтін онан 5 процент болады деген бұл жамбар. Коронавирус пандемиясы туризм, бизнес және басқа да экономикалық маңызды салыларға соққы болды. Сондықтан үкімет ұлттық банк және қаржы нарғын дамыту агенттігі әлеметтік экономикалға қуал нашарлыған жағдайға арналған бірлескен ұсқиму жоспарын әзірледі. Ол қалық пен бизнеске қажетті қолда өрсетіп, макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасы едеттеді ведімство басшысы. Алдағы 5 жылда 977 мүн отбасына арналып 103 миллион шаршы метр тұрғын ұйсалынады. Оның 300 мүнға жоға әліметтік тұрғын үретінде женгілдік пен берілет. Бұл тұралы ұнұротан партиясының өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты өмір сайлауды бағдарламасын орында үшін жасалған жол картасын талқылау кезінде үкімет башысы асқар маймын айтты. Жол картасы 362 шарадан тұрады. Негізгі міндет экономика мен өңгірлердің тұрақты дамуын қамтамасы етіп, қалқтың әліметтік жағдайын көтеру. Жол картасында апатты және шаусымды мектептерді жой ұшаралары қарастырылған. Жалпы ел бойынша 800 мектеп салынат деп жоспарланған. Оның 200-і бейл пайдалануға берілет. Бұл жол картасы әрбір облысты, әрбір ауданды, әрбір ауылды және барлық қалықты қамтиды. Және алға қойған міндеттерді ашық, сапалы, тиімді орындауға кен жол ашады. Себебі онда партиямыздың төріғасы ел басымыз Нұрсултан Әбешолы Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес барлық сала бойынша әсіресе әлеметтік сұрақтар дүшеш үдің нақты шаралары көрсетілді. Енді осы 
жол картасын мәжілістін нұратан фракциясы қатан бақылауға алатын болады. 2020-шы жылға қарай педагогтардың жалақысы екесеге дейін өсет. Нұротан партиясының сайлауалды бағдарламасын орында үшін жасалған жол картасында көрсетілгенде жалақы көлемі 330 мүн тенге болады. Орташа жалақы жыл сайын 25 процентке өсіп отырады. Сонда қалдағы үш жылда білім беру жүйесі мамандармен толық қамтылады. Бұл тұралы партияның жол картасын талқылау кезінде үкімет башысы асқармаймын айтты. Нарықта сұранысқа е мамандықтар бойынша колледждер тегін оқытады. Бейл 20 мүн жас тегін оқу мүмкіндігін алады. Ал студенттердің степендиясы жыл сайын 20 процентке, ал магистранттар мен докторанттардың шақыртақысы 10 процентке өсет. Жұмыс тегін жастарға 3 мүн жалдамалы пәтер берлед. 2025 жылы ауы мектептері интернетпен, компьютерлермен және оқу процесіні емдастыруға қажет тағыда баста жабықтармен қамтамысыз етіледі. Ортақ және тақылар жыл сайын инфляция денгейін 2 пайызға асырылып, индекстеліп отырады. Нәтижесінде 2025 жылы ортақ нәзене тақы мөлшері 2020 жылғы денгейін қарғанда 37 пайызға өседі. Алдағы 5 жылда жұмысы жүрген 130 мүн адам еңбек нарығына қажетті мамандықтарға онлайн форматта оқиды. Бейлдің өзінде 5 мүн адамға тегін оқу мүмкіндігі берлед. Жалпы жұмыспен қамту бағдарламаларына жыл сайын 700 мүн адам қатысат деп жоспарланған. Айтей саласында шамамен 100 мүн туризм саласында 170 мүн жаңа жұмыс орын ашылып, ау шаруашылығы кешенде 500 мүн адам жұмыспен қамтылады. Қазір жұмысындық денгей 4 бүтін 10-нан 7 процент. Бұл тұралы Нұратан партиясының жол картасын талқылау кезінде күмек башы сайтты. 2025 жылға қарай барлық мемлекеттік орған қызметі автоматтандырылып, электронды форматқа көшетті. Бейлдің өзінде 95 процент қызмет цифрландырылады. Сондайық мемлекеттік аппарат пен мемлекеттік сектордағы қызметкелердің 25 проценті қысқарады. Ал қалқа қызмет көрсеті орталықтары онлайн кенкенес беруге бейімделеді. Бұл тұралы Нұротан партиясының жол картасын талқылау кезінде күмет баш сайтты. Бейл қоғамды кенгестің құрылғанына 5 жыл. Осы аралықта қалық пен бейлік арасындағы алтын көпірі бол алды ма? Бұл сұраққа кенгест мүшелері жауап іздеп көрді. Қоғамда қайнап тұрған шешілі өтейіз маңызды мәселерді олар рет-ретмен сарапқа салуға тұрысты. Кенгестің 21 адамынан құрылған тобы қаладағы кез келген өзекті мәселерге арнай мониторинг жүргізіп отырған. Нәтижесінде бас қаланы ғаздандыру, қоғамды көліктің аздығы спорттық ұйымдардың халқа қол жетінді болу сияқты салыларда әлі де жұмыстар атқарлы өте есекенін айтты. Мониторинг көптеген шешімі кенжелеп қалған мәселерге ерекше көңіл бөлін өте есекенін анықтады. Тұрмысты қалдықтарды жинау және қайта өңдеу тарифтері сияқты мәселер көтерілген болатын, ал осы іспен айналысатын кәсіп орындар тарифтерді екесе қымбаттатып жіберді. Біз полигонға шығып, қалан арылап, кәсіп орының экономикасын егжей-тегжелі зерттедік, содан кейін осыны ұшырасадық. Нәтижесінде тарифтерді төмендетуге қол жеткізілді. Сонда 2025 жылы қазақстандықтар 89 елге визасыз баралады. Бейлдің өзінде 77 мемлекетке бару жеңілдейді. Бұл тұралы Нұротан партиясының өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты өмір атты сайлау алды бағдарылмасын орындаудың жол картасын талқылау барысында күмет башысы Асқар Мамин айтты. Сондағы экономикалық одағы аясындағы интеграция мен қазақстандық бастамаларды үлгерлет ұжымыстар жалғасады. Ал 2022 және 2025 жылдары әлемдік және дәстірлі діндер көш башыларының сиезі өткізлет. Өткен тәуілікте елге 17 қалғыралық респен 2207 жолаушы келді. Соның 425-інде... ПТР тестің анықтамасы болмаған. Олар келген жер бойынша COVID-19-ға ПТР талдау әдісімен сынама тапсырды. Енді карантиндік стационарда өз нәтижесін күтет. Ал 10-шы ақпан күні шетелден анықтамасыз келген 270 қазаматтың екеуінде коронавирус инфекциясы анықталды. Олар келге Шармаль Шейх Нұр Султан рейсімен келген. Елімізде коронавирус шықтыру көрсет күші төмен деп келеді. Өткен тәуілікте қауіпті вирус 951 адамнан анықталған. Деседе ең жоғарға көрсет күш әліде Павладар облысында. Онда 163 адам үндет шықтырған. 
Ақмола мен Қостанайда 79, зал Солсты Қазақстанда 62 директор келді. Алматы қаласындағы көрсеткіш 108, Нұрсултан қаласында да қалыпты вирус құтырғандар саны 100-ден асады. Жалпы ел бойынша 200-44 адам әндетілмегін елінді. Сонда қойткен тәулікте 1167 адам коронавирустан жазылып шыққан. Жақан жаңақтар мен жалғастырсақ, Бразилияның сол түстігінде коронавирустың белгісі зондаған жаңа штама шықты. Бұл тұралы осы елдің денсалық сақтау министерлігінің ғылыми зерте орталығы қабарлады. Зерте жұмыстары үшін биоматериалдар Болиевия мен Шегарала Шердегі Рандония штатының тұрғындарынан алынған. Мамандар анықталған вирустардың үшіндегі алтауы ең қауіпті болуы мүмкін деп топшылайды және инфекция қайта жұқтыру қауіпі бар. Ал егіліп жатқан вакцинаның жаңа штамдарға қарсы тиімділігіне күмәнданып отыр. Дүние жүлік денсалық сақтау үмі Евродақтың алты елінде вакциналау бағдарылмасын жүзеге асырмақ ниетте. Үйім өкілдерінің мамандары үндетті бақылауды астау үшін вирустың таралуына мүмкіндік бермей вакцина өндірісінің көлемін артыру керектейді. Капинга агенде өткен онлайн брифингте дүние жүлік денсалық сақтау үмінің Европаймағы бюросының башысы Ханс Клю Европа аймағындағы 37 елдің 29-ында 7,8 миллион адам вакцина қабылдады. Бұл аймақ қалқының бір жарым проценті ғана деген сөз. Евроудақ пен бірлесе отырып, Армения, Азербайжан, Беларусь, Грузия, Украина мен Молдова республикасында вакцинациялу бадарламасын қол қалмақ біз. Шараға 40 миллион евро жұмсалмақ. Бұл қалқаралық ковекс бадарламасының жұмысына да оң ықпалын тегізет. Бүгінде мамандар вирустың оңтүстік Африкалық штамына қарсы Оксфордтың Астразенека препараты қаншалықты тиімді екен анықтау үшін толық зерттеу жұмыстарын жүргізу керектейді. Вирустың кей түрі алаңдатады. Астразенеканың жаңа штамдарға қарсы қаншалықты тиімді екенін білу бәрімізге де маңызды. Әндеттің кәрі ғырлықты анықталғанына қарамастан, оның таралмау үшін бар күшімізді салуымыз керек. Қазір Европа бойынша бір аптада бір миллионға жоғадан вирусқа шалдығат. Мамандар кей өңірде үндет бәсен дегенмен босаң суға әлі ерте дейді. Мәселен, соңғы бір тәуліктің үшінде 40 мемлекетте ковид жоқтырған 3610 адам жан тапсырды. Дүниешілік денсалық сақтау үмі мемлекет башыларын шектеу шараларын тым ерте женгілдетуден аулақ болуға үндейді. Чехия парламенті елде төтенше жағдай режимінің мерзімін ұзартудан бастартты. Шенеуініктердің айтуынша шектеу шаралары ел экономикасын тұғырыққа тіреді. Сонымен ғатар парламент мүшелері аймақтағы мектептермен жоғарғы қорындарындағы күндізгі оқу форматын қайта жандандыруды талап етіп отырым. Алайда елдің денсалық сақтау министерлігінің Ақтөбеде қоғамды көлік жүргізушілері жұмысқа шыққан жоқ. Салдарынан шақардағы жолаушылар тасмалы 4 сағаттан астам уақытқа тоқтап қалған. Жүзге жоқ автобы жүргізушілері мен кондукторлар жалақы көтеруді талап етіп отырым. Бұл әліметтік мекеме көліктері оғыз орталығымен ғатар шақар маңындағы жеті ауыл тұрғындарын 17 бағытта тасмалдайды. Жүргізушілердің айтуынша айсайынға жалақы көлемі шамамен 70 мүн тенгеден аспайды. Айлыға шайлыққа да жетпейтінін айтқан олар бұзылған көліктерді де өз қаражатымызға жөндеуге мәжбірміз дейді. Қаладағы қоғамды көлік қозғалысы тек Ақтөбе әкімі Асхат Шахар фарласқаннан кейін ғана жанданды. Мәселені назар қалған шенеуніктер жақын уақытта оң шешімін табамыз деп сендіріп отыр. Төртте тұрып, бесте өз жерден көлігімді автобусымды алып шығам. Содан 16 сағат жұмыс дегенде, менің алатыным 21 күн жұмыс дегенде 75 мүн декабрде ғана шыққан. Оның алдында, ар жағында 30 мүн, 40 мүн сұғылыңа қарай төлейді. Ол аз айлық пен мен семиямда бағуға мүмкін жүлігім болмады, мен сосын осындайға барды. Петра Павылда көліктік бақылау инспекциясының бас маманы сотталды. Жасылан Мұқанов өткен жылдың наурызында ресейден бұрғылау қондырғысын тасыған кәсіпкерден, оны әкімшілік жауыпқа тартпау үшін облыс бойынша еш кедергісі жүру үшін айсайын 1 миллион тенге сұраған. Мемлекетті қызметкер парамен сұталды. Сотта оның күнәсі толық дәлілденіп, үш жылға 
Ондай біз талқылдап, өзі мұна қызметкерлерге осын, басшылығына осын арнайы түрде жеткіземіз. Оның бәрі нәтижелерін қарастырамыз. Оның шарттарын бәрін ертең болдырмау үшін осында кезде өзіміздің ұсыныстарымызды береміз одарға. Семейде бұлтыр мұңнан аса адам үсті болған. Қауіпті үндет өршіген түста қылмысты қыз көбе үйіпті. Жылдық қортынды кезінде қаржы пирадмидасы төңірегіндегі қылмыс резонанс тұдырған күрделі үстеп таңылды. Жалған кәсіпкелердің кесірінен 700-ден астам тұрғын зардап шегіпті. Жәбірлен үшілер алаяқтардың сөзіне сеніп Бұл қылмысты қыс бойынша үш сотталушы өтті, алты жылға, беш жыл сегіз айға үші сотталды. Сот жеті жәбірлен үшін жартылайы үлгөріп, сот тергеу аяқталғанға дейін талап арыздарын берді. Сот талап арыздары бойынша сот қанағаттандырылды толығымен. Бұл үкім заңды күшіне енді және қазір орындалы барысында. Қарғанды облысында қаржы пирамидасымен айналысқандар анықталды. Олар 80 миллион тенгеден астам қаржыны қолдығылған. Алайықтар салған ақшының тенгемен 18 процент және валютамен 6 процент мөлшерінде жыл сайынғы табыс табуға болады деп сендірген. Олардың әрекетінен 180 адам зардап шегі отырым. Аталған факты бойынша қылмысты кодекстың 217-ші бабының бірінші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Азия Кредит Банк банктық және өзгеде операцияларды жүргізуге берілген лицензиядан айрылды. Бұл тұралы қаржын арғын реттеу және дамыту агенттігінің баспесөз қызмет қабырлады. Мұнда шешімнің негізгі бір ғатар жүйелі бұзылушылықтар, соның үшінде қосымша капиталдан дұру талаптарын орындамау болды. Бірнеш ерет ескертулерге ғарамастан банк ережелерді бұзуды жалғастырған. Лицензиядан айру кезінде меншікті капитал тапшылығы 19 миллиард тенге болды. Ал несенің тұқтатылды. Банкте жалпы сомасы шамамен 19 миллиард тенге болатын 23 мұңнан астам жеке тұлғаның депозиттер сақталады. Олар толық көлемде Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру ғорының ұқпалымен жағылады. Қазір арнамызда жарнама алыстамаңыздар. Қабарымызды жалғастырамыз. Қарағанды облысында 65-тен 05 әскере бөлімінде мерзінді қызметте жүрген 18 жастағы сарбас қайтыс болды. Түркістан облысынан шақырылған Рамазан Жақып менингеттің жедел түрінен ауруқынада жан тапсырған. Жауынгер өзін әлсіз сезініп дәргерлерге қаралған соң, ол дереу Абай қаласының орталық ауруқанасына жатқызылады. Алайда оның жағдай күрт нашарлап жан сақтау бөліміне аустырылған. Өкіншке қарай дәргерлер өміріне араша бол алмады. Сот медициналық сараптамасы жасалып, әскере қызметшінің өліміне жедел менегін кеттің себеп болған анықталған. Бұл дерек бойынша терге омалдары жүргізіліп жатыр. Сонымен ғатар, сарабас қызмет еткен бөлімшеде эпидемияға қарсы шаралар жүргізіліп, карантин еңгізілгені мәлім болды. Марқым мен байланыста болғандар қарағанды облысы бойынша ұлттық сараптама орталығында тек серістен өтті. Өзге сарабаздардан үндет анықталмаған. Әскери бөлім карантинге жабылына байланысты біздің медицина қызметкерлері барлық әскерилерді тексерді. Олардың арасынан суық тегізген, кез келген респираторлық ауру белгілері барлары есеп қалында. Қазіргі уақытта жет сарбаз ауру қынада бақылауда, барлығының да жағдайы қалыпта. 
Алматыда тауда адасқан адамның денес табылды. Бұл тұралы төтенше жағдайлар министерлігінің ресми өкілі Талғат Вали қабырлады. 1981 жылы жүгіттің жоғалып кеткені тұралы мәлімет кеше күндізгі сағат 3-4 шамасында түскен. Жергілікті тұрғын 112 қызметіне қабырласып, тау шыңында адасып қалған жеткізген ет. Нақты тұрған жерін дәлмедәл бағамдай алмаған кейін арада байдан сүзіліп жағдай қиындай түсті. Күн райда қолай сіз мүлінен станытқан. Төтенші жағдайлар департаменті құтқару жұмыстарына жеке құрамның 60 қызметкермен 11 техникасын жұмылдырған ет. Қарағандылық полицейлер күн аязда орта жолда қалып, сүк шалудың аза қалдында қалған қырғыз елінің азаматтарын құтқарып қалды. Шетелдіктердің көліктері қызылорда Павладар таш жолының орта шевінде тұқтап қалған. Ең жақын елді мекенге жаяу жетпек болған көліктің жүргізу үшісімен жолаушысы жол жүйегінде кетіп бара жатқан жерінен табылған. Көршілес елдің азаматтарын осы кезде қызметте жүрген полицейлер көріп қалған. Кейін бірден қонақ үйге апарып, қозғалтқышы істен шыққан көлігін жөнде орына жеткізіпті. Қарғанды облысының 25 км жетпейм ала дөжін ауылына Полиция қызметкерлері келіп, машинасына ұтырызып, бізді жылытып, бұларға рахмат жоң. Батыс Қазақстан облысында күн күрт жылынып жаң бір жауды. Салдарынан жер көк тайғақ болып жатыра. Аймақтағы облыстық маңызы бар жолдар жабы қал қалада көлікті көйлі жая жүргіншілерге де қатынау қиындап кетті. Коммуналды кәсіп орын жұмышылары таңат қалы бері көшелерге қомқиыр шықшы қоспасын төгіп жатыры. Төтенше жағдайлар департаменті шығу жағдайы болмаса, алыс сапарға шықпауға шақырат. Республикалық маңыздағы жолдар барлық бағытта ашық, дегенмен де облыстық маңыздағы апты жолдар келесі бағыттары бойынша жабық болуды. Тасқала Аққорай және Ресей Федерасы шекарасы, сонымен қатар үлкен шаған переметіне, сосын орал қаласы Кирсану елдіметтен арасындағы апты жолдар жабық. Бұл бағыттағы жолдар барлық түрдегі апты күліктерге жабық. Қос орайда облыс тұрғандарына ескеркетіміз. Алыс жолға шығудан бастартыңыз, егер де шыққан өзінде, онда жол жүру ережелерін сақтап, мұқият болыңыздар. Жаңа тастағы тұрғын үйлерге жылу берліп, әліметтік нысандар қайта жұмыстей бастады. Жылу қалыпқа келгелі жұрт балларын мектеп кеж бер, балабақшалар білдіршіндерді қабылдап жатырым. Ауру қаналардағы электр пештер алынып, температура қалыпты күйге түскен. Жамбыл облысындағы тілшіміз Руслан Бақыт Пегілі әліметтік маңызы бар нысандар мен көп қабатты тұрғын үйлердің қазіргі жағдайын баяндайды. Жағдаймен танысып көз жеткізу үшін бірінші кезекте аудандық орталық ауруханадан бастадық. Мұнда 90-нан астам адам емдом қабылдап жатыр. Бақылап тұрсақ, ауруханадан жұрт электр жылқыштарын құшақтап шығып жатыр. Үш салқын болғанан кейін, үшінде жоқ қой енді, жылу жоқ қой, қан жағым болды. Сонан кейін әне өзімізбен алып келдік. Соны қойып енді Мектептерді дәстүрлі режимде оқитын сынып оқушылары қалыпты білім алып жатыр. Балабақшаларда жұмысын қайта бастаған, бірақ бала саны аз. Мәселен, айгүлік балабақшасында 180 балаға дейін тәрбеленет. Әр топта 3-4 баладан ғана отыр. Жылу берілді. Енді екі ғын жылу болмай қалған жағдайда көп біздің атаналарымыздың балалары ауылдық аймаққа ата-апаларына кеткендіктен бүгін енді осы қаладағы балаларымыз келді. Аудан әкімімен бірге жол жөнекей көп қабатты тұрғын үйлерге де кіріп көрдік. Пәтерлерді аралап тұрғындардың пікірін білдік. Апа, үйлеріңіз жылы ма? Жылы да. Ата білене келді ма? Келді. Қатты сұрыңыз. Ең түмеден шару өре өте өте өте. Ал оны шару өрек. Оны қазір мамандарды жүреміз. Күнде өнекілерді ма келді өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте өте ө
Arka yapışı tırız. Dördüncü tırız. Dördüncü tırız. İlerinizde cılı var mı? Cılı var. Kaç anlam beri? Keşetin cılısı. Kazır ıstık su. Evet, ıstık su var. Bir tırgınlar cılı kelgenimin sirkulasyonu dürüst olmayacaktır. Allah şarı görüp. Soğan balansı üç brigadı bağıtalgan. Kazır sol tırgın yukarın boyunca kajirde жоғарғы этаждарда негізінен жана ауа шығару өрек деген жұмыстарда сәмен айналысы батыр. Қазір ауданда екі қазандық толық қуатта жұмыс деп тұр. Мамандар қорда қажетті 900 тоннадай мазут бар деп отыр. Бірақ үздіксіз жылумен қамтамасыз ету үшін әлі 1500 дей тонна отын керек. Оны дергезінде жеткізу мердігерге байланысты. Аудан әкімінің айтуынша қыс ортасында дүйім жұртты әбігерге салған мердігер жауапкершілікке тартылады. Мәселе сотта қаралмақ. Руслан Бақытбекұлы Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы Қабар 24. Шымкентте жиғаздарда роботтар дайындайды. Мега смарт компаниясы дәл осындай автоматты конвейер желісін іске қосқан еді. Остан соң зауыт жұмыс көлемін едәуір артырып, жаңа қуатылыққа шықты. Қазір фабрикада айсайын 30 мүн шаршы метр плита мен 5 мүн жиға шығарлады. Бірнеше жыл бұрын бұл шебер қанады бірнеше станок машиналар болған. Енді бүкіл жұмыс бағыты толығымен автоматтандырылған. Қазір фабрикада жиғазды роботтар дайындай. Бұл кәсіп орының кірісін артыруға көмектесті. Қолмен тескен кезде баяда мебінді қолмен тескілген жағдайда бұл қатеге дейтін аппараттардың 0,0-10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-